Hello everyone, this is Abdur. Amra last class ya madhe linear differential equation er Euclidean method er je problem solve shita kor silam. To amader a video ta the Chinese remainder theorem niye kotha bolar kotha chilo. To Chinese remainder theorem pora agya amader je concept ta janta hobe shita chhe linear congruence. To ami aske pothomo to linear congruence ni alochona kobe pora boti the linear congruence niye duita theory. Tar pora amra Chinese remainder theorem niye kotha bolbo. To amader aske topics hoche je linear congruence আমরা কিন্তু কনগ্রুয়েন্সের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত তো কনগ্রুয়েন্সের ব্যাপারটা আমি আগে একটু করে রিভিউ করি যেমন কনগ্রুয়েন্স ছিল এরকম 5 কনগ্রুয়েন্ট 1 mod 2 दट मींस হচ্ছে যে যে 5 minus 1 divisible by 2 মানে 5 2 ডিভাইডস 5 minus 1 অর্থাৎ 5 থেকে যদি 1 কে বিয়োগ দেয়া হয় তাহলে সেটা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে তো এখন জাস্ট এই কনগ্রুয়েন্স আর আমরা কিছু প্রপার্টি নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম তো আজকে শুধু হচ্ছে যে এই কনগ্রুয়েন্সের সাথে যখনই ভেরিয়েবল অ্যাড হবে এই টপিকসটা তো ভেরিয়েবল অ্যাড হলে তাহলে ব্যাপারটা কি রকম হতে পারে ব্যাপারটা হতে পারে এরকম 3x কনগ্রুয়েন্স 4 mod 5 তারপর হচ্ছে যে x স্কয়ার কনগ্রুয়েন্স 1 mod 8 তারপর সিমিলারলি এরকম আরো ইকুয়েশন হইতে পারে x স্কয়ার প্লাস 2 ইকুয়ালস টু 3x mod 5 এগুলো হচ্ছে যে যে জাস্ট আমরা কনগ্রুয়েন্সের সাথে ভেরিয়েবলটা অ্যাড করে দিলাম তো ভেরিয়েবল অ্যাড করার সময় তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারি যে যেটা হচ্ছে চলকটা হচ্ছে যে x কিন্তু x এর পাওয়ার 1 x এর পাওয়ার 2 x এর পাওয়ার 2 তাহলে এই লিনিয়ার বলতে আমরা বুঝি যে সবসময় চলকের ঘাত এক থাকতে হবে তাহলে লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্সের মধ্যে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট কনগ্রুয়েন্স হচ্ছে যে আমাদের লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স তো এটাকে আমি অনেকটা এই ফরম্যাটে লিখতে পারি যেমন ax কনগ্রুয়েন্স b mod m তাহলে ax b যেটা তাহলে এটা দ্বারা কি কি মিন করে m ডিভাইডস ax b মানে x এর এমন একটা ভ্যালু বাইর করতে হবে যে ভ্যালুর জন্য যে x ax minus b টা m দ্বারা ডিভাইজিবল হবে তো খুবই ইজি মেথড কিন্তু আমরা জাস্ট একটু যদি এই ইকুয়েশনটা দেখি যে আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল কত 3x সরি ইকুয়েশন না আমরা এই কনগ্রুয়েন্সটা দেখি 3x কনগ্রুয়েন্স 4 mod 5 তো এখানে x এর ভ্যালু কত নিলে হচ্ছে আমাদের এখানে x এর ভ্যালু নিলে হচ্ছে যে আমরা যদি 3 বসাই তাহলে 3 3 mod 4 5 মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে 3 3 কে 3 3 মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে যে 9 9 কে 9 থেকে তাহলে 5 ডিভাইডস 9 5 কে 5 তাহলে আমার অবস্থিত থাকলো 4 তাহলে তার মানে হচ্ছে যে 9 থেকে 4 গেলে সেটা হচ্ছে 5 দ্বারা ডিভাইজিবল এরকম কি আরো সলিউশন পাওয়া যাবে আমরা জাস্ট একটু করে দেখলে আমি যদি বলি 3 into 8 তাহলে 3 টা হচ্ছে যে x এর সলিউশন মানে আমরা যে x इक्वल टू যে 3 কাউন্ট করলাম x इक्वल टू আমার যে যে 3 টা কাউন্ট করলাম এটা হচ্ছে x इक्वल टू 3 ইজ এ সলিউশন লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স এত এখন একটা লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্সে আসলে কতটা সলিউশন থাকতে পারবে সলিউশন যেমন আমি যদি বলি একটা ইকুয়েশন নিয়ে আমরা सपोज 4x কনগ্রুয়েন্ট 1 mod 2 তাহলে এটার কি কোনো সলিউশন থাকবে না এ আসলে এটার কোনো সলিউশন থাকবে না কেন সলিউশন থাকবে না দা কনগ্রুয়েন্স হ্যাজ নো সলিউশন কেন সলিউশন না কারণ হচ্ছে 4x 1 এটা একটা ইভেন নাম্বার তো কোন ইভেন নাম্বার থেকে যে ডিভাইজিবল কখনো রিমাইন্ডার কখনো এক হবে না তাহলে 4x 1 দুই দ্বারা নট ডিভাইজিবল 4x 1 দুই দ্বারা কখনো বিভাজ্য হবে না এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে কনগ্রুয়েন্সের কিছু কনগ্রুয়েন্সের সলিউশন আছে কিছু কনগ্রুয়েন্সের সলিউশন নাই তাহলে কি রকম কয়টা সলিউশন থাকবে বা সলিউশন থাকলেও সেটা কয়টা সলিউশন থাকবে সেটা একটু আমরা চেক করব सपोज আমাদের আগের কনগ্রুয়েন্সটা ছিল কি আগের কনগ্রুয়েন্সের ছিল 3x কনগ্রুয়েন্স 4 mod 5 তো আমরা এখানে দেখলাম যে x এর ভ্যালু যদি আমরা 3 নি x এর ভ্যালু যদি আমরা 3 বসাই তাহলে x 3 ইজ এ সলিউশন এটা আমাদের স্যাটিসফাই করে তো সিমিলারলি যদি আমি x 8 বসাই তো 8 বসাইলে তাহলে ব্যাপারটা থাকতেছে mod 5 তাহলে 3 8 24 24 5 দ্বারা ভাগ করলাম 
চার পাঁচে বিশ ঠিক আছে আমাদের চার কিন্তু রিমাইন্ডার থাকতেছে তার মানে থ্রি এইট মাইনাস ফোর থ্রি ইন্টু এইট মাইনাস ফোর ডিভাইজিবল ফর ফাইভ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফাইভ থ্রি ইন্টু এইট মাইনাস ফোরকে ডিভাইড করবে তার মানে এখানে তো এইটও একটা সলিউশন না এরকম তাহলে আরও সলিউশন হবে এখন অ্যাকচুয়ালি আসলে এই সলিউশনগুলো হচ্ছে ইনকনগ্রিয়েন্ট সলিউশন এগুলো আসলে সেম সলিউশন এই এই সলিউশনগুলো আমরা একাধিক মাল্টিপল সলিউশন কাউন্ট করতে পারব না যদি অসীম সলিউশন হয় এই সলিউশনগুলো কিন্তু ইনকনগ্রিয়েন্ট নয় ইনকনগ্রিয়েন্ট নয় ব্যাপারটা কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে আসলে এগুলো আসলে থ্রি ইয়ার ক্লাস থ্রি ইয়ার ক্লাসটা কীরকম তাহলে থ্রি ইয়ার ক্লাস হচ্ছে যে আমরা এখানে যদি কাউন্ট করি ইকুয়েশনটা ছিল কি থ্রি এক্স কনগ্রুয়েন্ট ফোর কনগ্রুয়েন্স ফোর মড ফাইভ তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে থ্রি ইও এরকম হবে এটার সাথে ফাইভ যোগ করে দিলে তাহলে হচ্ছে এইট তারপর আরও ফাইভ যোগ করলে আমরা মড ফাইভ ফাইভ করে যোগ করে যাব ফাইভের গুণিত ঘরে যাব তাহলে এইট এইট প্লাস থার্টিন এখান থেকে ফাইভ মাইনাস দিই মাইনাস দিলে মাইনাস টু মাইনাস সেভেন এরকম আসলে অসীম সংখ্যক থাকবে তবে এই সলিউশনগুলো হচ্ছে যে ইনকনগ্রিয়েন না এগুলো হচ্ছে আসলে ঘুরি ফিরি একই সলিউশন থ্রি এ ক্লাস আমরা তারপরে এখানে ধরবো যে যে সিঙ্গেল সলিউশন আছে শুধুমাত্র একটাই সলিউশন আছে একটা সলিউশন হচ্ছে থ্রি বাকি যে সলিউশনগুলো এগুলো আসলে হচ্ছে থ্রি ইয়ার ক্লাসের মধ্যে বিলং করে সেম জিনিস তো আমরা এখন আরেকটা সবচেয়ে মজার জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে যে যে লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স আর আসলে ডিও প্যান্টাইন আমরা যে লাস্ট ক্লাসে আমাদের ডিও প্যান্টাইন ইকুয়েশন পড়ছি দুটি আসলে ইন্টারলিঙ্কড ইন্টারলিঙ্কড কীরকম আমি জাস্ট একটা এক্সপ্লেন দিই তো আমাদের লিনিয়ার এল ডিই লিখি সংক্ষেপে তো লিনিয়ার ডিও প্যান্টাইন ইকুয়েশনটা কী ছিল লিনিয়ার ডিও প্যান্টাইন ইকুয়েশনটা ছিল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু সি সরি বি ওয়াই ইকুয়াল টু সি এটার একটা সলিউশন থাকবে যদি ইফ ডি ডি হচ্ছে যে জি সি ডি অফ এ অ্যান্ড বি ডি ডিভাইড সি মানে ডি সি কে যদি ভাগ করে তাহলে এর ডি ইনক্রন কন কন গ্রিয়েন্ট সলিউশন থাকবে ইন কন গ্রিয়েন্ট ডি ইন কন কন গ্রিয়েন্ট সলিউশন থাকবে ডি সংখ্যক ইন কন গ্রিয়েন্ট সলিউশন থাকবে এখন আমাদের যে কনগ্রিয়েন্সের ব্যাপারটা কীরকম কনগ্রিয়েন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি জাস্ট একটু ক্লিয়ার করি দুইটা আসলে সেম জিনিস এ এক্স কনগ্রুয়েন্স বি মড এম এটা দ্বারা আমরা আসলে কি বুঝি যে আমরা যদি এ এক্স কে এম দ্বারা ডিভাইডস করি এম দ্বারা ডিভাইড করলে তার রিমাইন্ডার থাকবে বি ধরলাম এটা কত টাইম গেল ওয়াই টাইমস গেল মানে এ এক্স কে মধ্যে এম ওয়াই বার দিলে সেটা হচ্ছে যে পূর্ণ সংখ্যা তো ওয়াই কিন্তু ইন্টিজার তো তাহলে বি অবশিষ্ট থাকে তো এখন যদি আমরা এটাকে যদি আমরা ডিভিশন অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করতে যাই ডিভিশন অ্যালগোরিদম হচ্ছে যে কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখালে কি ক্লিয়ার হবে যেমন ফাইভ পাঁচে থার্টিনের মধ্যে গেল তো থার্টিনের মধ্যে কয়বার গেল পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে আমার রিমাইন্ডার থাকতেছে থ্রি তো আমি যদি এখন ডিভিশন অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি থার্টিন ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি থার্টিন ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু টু প্লাস থ্রি মানে পাঁচ ইন্টু পাঁচ আর দুই গুণ করলে পাঁচ দুগুণে দশ তার সাথে রিমাইন্ডারটা যোগ করে দিলে আমরা কিন্তু থার্টিন পাই যাব তো এটার মধ্যে যদি আমরা ডিভিশন অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করি তাহলে ডিভিশন অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে কীরকম যে এ এক্স ইকুয়াল টু এম ওয়াই প্লাস বি মানে এ এক্স সমান হচ্ছে যে এম ওয়াই প্লাস বি হবে তো এর জাস্ট এম ওয়াইটাকে এ পাশে নিয়ে আসি এম এক্স এ এক্স এম ওয়াই ইকুয়াল টু বি তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কী দাঁড়াইলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের লিনিয়ার ডি ফেন্টেন ইকুয়েশান না তো লিনিয়ার ডি ফেন্টেন ইকুয়েশানে আমার এখানে কোনো এই কোয়ফিসিয়েন্টগুলোর মধ্যে এটা ছিল এ ছিল এটা এটার জায়গায় ছিল বি আর এটা ছিল সি তো আমরা লিনিয়ার ডি ফেন্টেন ইকুয়েশান অনুসারে তাহলে আমাদের ডিভাইজারটা হবে মানে ডিটা হবে ডিটা হবে জি সি ডি অফ এ এম অ্যান্ড ডি ডিভাইডস বি মানে ডি যদি তাহলে আমাদের এই এ আর এম এর জি সি ডিটা যদি বি কে ভাগ করে তাহলে আমরা বলবো যে দ্য লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স হ্যাজ এ সলিউশন হ্যাজ এ সলিউশন আমি আশা করি বুঝতে পারতেছি এবং ডি টাইপস অফ ইনকনগ্রেন্স সলিউশন আছে এরপরে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আশা করি সবাই থাকবাম নেক্সট ভিডিওতে এই লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স নিয়ে দুটো থিওরাম প্রুভ করব এরপরে আমরা চাইনিজ ডিমান্ডার থিওরাম পড়ব যে ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন